السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ I hope you are well by the grace of Allah. Zur, I'm writing to request special prayers for tablik classes about to be launched at local level throughout Mauritius. I am also writing to you so that you pray to Allah Almighty to increase me in knowledge. Please pray that I become a good Ahmadi Waqfina girl and that I always obey the Jamaat my parents and teachers I will appreciate it if you give blessings and pray for my family and beloved ones Thank you so much and may Allah make your halifate see the best of times in the propagation of the message of the promised Messiah and Mahdi Amen موسم گل کی خوشبو مچلتے ہوئے دی احمدی مسلم کمیونٹی از بلیسڈ ٹو ہیو دی انسٹیٹیوشن اف خلافت دیٹ گائیڈز دی کمیونٹی اینڈ کیپس ممبرز کنیکٹڈ ٹو اللہ المائٹی تھرو دی خلیفہ اسپیچز کلاسز اینڈ پرسنل کنیکشنز وتھ احمدیز آل اراؤنڈ دی ورلڈ ڈسپائٹ ہز بیزی اسکیڈول اینڈ انٹرنیشنل ڈیوٹیز دی ہیڈ اف دی کمیونٹی The fifth Khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, may Allah be his helper, still takes the time to read and reply to tens of thousands of letters a year from the millions of Ahmadi Muslims around the world. Join us for a brief glimpse into how the leader of a divinely established community maintains a personal relationship with members in over 200 countries. <laughs> محتاط سے محتاط بھی دیکھا جائے تو کم از کم جس طرح چھ سات سو خط پہ دستخط کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح چھ سات سو خط جو ہے وہ کم از کم حضور ڈیلی اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب نے اتنی گہرائی سے پڑھا ہوتا ہے کہ بعض کا ہمیں بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حضور نے اس قدر بلستی آپ اس کو دیکھا ہے کہ اگر کونے خدرے میں بھی کوئی بات لکھی ہوتی ہے نا وہ بھی حصہ میں پڑھی ہوتی ہے اس سب کی علم میں ہوتی ہے اور یاد بھی ہوتی ہے اور بعض کا اس کے حوالے سے ہی سارا خط پہ نوٹ بھی دیا ہوتا ہے دی انسٹیٹیوشن آف خلافت واز پروفیسائڈ ٹو بی ری اسٹیبلشڈ ان اسلام آن دا پریسیپٹ آف پروفیٹ ہڈ ان دا لیٹر ڈیز ایز اے سسٹم آف اسپریچل گائیڈنس فار دا ورلڈ دس ڈیوائنلی اسٹیبلشڈ خلافت از این انسٹیٹیوشن دیٹ از یونیک ٹو دی احمدی مسلم کمیونٹی and has been the driving factor for the Jamaat's exponential growth around the world. The Khalifatul Masih is a community's spiritual and administrative head, providing guidance to the millions of Ahmadi Muslims around the world and for humanity on a global scale. Since 1908, The Khulafa have been serving the needs of the Jamaat day and night, strengthening the bonds of brotherhood that unites this expanding global community. As well as delivering the weekly Friday sermon, giving guidance in special classes, and addressing a range of issues in special gatherings and meetings, Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, dedicates a vast amount of time daily to read and reply to letters from Ahmadi Muslims around the world. رہنمائی کے لیے جب لکھا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ ان دعاؤں کے ساتھ جب وہ رہنمائی آپ تک پہنچتی ہے تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں تو اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ذاتی تعلق کے لیے ہمیشہ حضور کی خدمت میں خط لکھتے رہیں تی مہم نوکوں فی علاقتنا مع الخلیفہ تکون کثیر قوی ہے اور لازم یکون فی تواصل مع الخلیفہ هو خلیفۃ اللہ فی الارض هو ممثل اللہ فی الارض فوقت بیکون ای علاقہ مع الخلیفہ ہی بتکون خلینا نکون کثیر اقراب لاللہ مامو پنسے کی حضور لی لا پیسن پلی پروش اوک اللہ ان سو مومن سی دولی مون ای مامو کو کی سی حضور بین پری اوک اللہ پلی پروش اوک اللہ سکی دی پور ریکومانڈے 
Allah peut accepter ça. Parce qu'il se recommande la chose, il peut prier avec Allah. Allah peut écouter ça. Amra, Shabai, Jenet, Hakeb, Koran, Nepal, Hakeb, Kunuma, Sadiki, Norta, Tomra, Shotobadi, Basadik, Shahojarho. Et bon, Sheyud, Deshe, Allah Talar, Boltechai, Khelafat, Amonak, Potistan, Jama, Delke, Eshu, Kuridice. Acte prima, Mulana, Amir, Mokminin, Ayada, Hola, Le Shahori, Betamanina, Warahan, Nafsia, Wa Anyakuna, Mulana, Amir, Mokminin, Ala, Elmi, Mima, Yajri, Fi, Hayati. Uh, I believe it's important to have a connection with Usul uh, on a regular basis, that he sees his interests and that one is active. And uh, I think he's, he likes to hear from people and what they're doing and how, they, how they're doing. And uh, everyone is praying for him and uh, he can pray for them as well. خلیفت المسیح کو خط لکھنے کی ضرورت ہمارا اپنا فائدہ ہے جو خط لکھتے ہیں ان کا اپنا فائدہ ہے اس میں اس سے ایک تو اپنا خلافت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور خلافت کی برکتیں ملتی ہیں ان کی دعائیں انسان کو ملتی ہیں وقت پہ جس چیز کی نصیحت یا جس چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ملتی ہے تو اس لیے جیسے میں نے کہا نا اپنا ہمارا اپنا فائدہ ہے اور جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا جتنا ہم زیادہ زیادہ خط لکھیں گے اور جتنا ہم زیادہ اس طرف توجہ کریں گے اتنا ہی ہمارا اس میں بلا ہے ہمارا اپنا فائدہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر The primary purpose for writing to the Khalifa is to establish a personal connection with the institution of Khalafat that will assist in one's spiritual development. Ahmadi Muslims all around the world regularly write to their beloved Khalifa for this very purpose. In the Murasat of Amir Mumineen, who are here, Yani Muhammad Hammer Jiddan, the only can at a was and Mahadrati, he will manage Domil Khilaf, who had the Idan Baraka, Lena and Jamian, a car of Rod in Jamal Ismail Ahmadi, who I don't have an Arif and Mona Amir Mumineen, Yakun, Yani Kathir Said, and my Tosil Horasa, Elmin, Afrad Jamati, who are from the Yasul Maham Fihatim. La peur du temps, c'est que je me demande. Et souvent, souvent, je me juste raconte quelque chose qui m'est arrivé, qui me pensait, qui me bien cher avec les autres, qui me demande ni doit, il arrive un, 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 quelque chose de me la vie et me dire tout et faire droit pour moi qui ça, ça passe bien ou n'importe que. Je pense pour moi et que les autres me disent que j'ai dit tout ça. Il dit comme ça pour moi. Et je suis tout pour demain. Pour la famille, je suis tout pour la famille pour Jamaat. Pour Jamaat ici. Oui, ça a un grand impact sur ma vie de vie. Je me sentais avant que je me suis Jamaat que je me suis manqué quelque chose. Maintenant, j'ai tellement une inner peace, tellement d'énergie et tellement d'amour à partager avec tout le monde. And I feel so much energy to to help people. Or be may yes, but go. Sand kato ki insan prane tarikon ke mutabik jis tarah hota tha, khud hath se khat likhe, apne pyar se apne jis baat ka izhar kare, fir uske baad lafa falle, uspe address likhe, fir post office jaye, ticket lagaye. Ek imani ke fiat me se us mis marlon se guzre, to zyada lutfa ta. Fir jab jawab wapas aata, to usi tarah insan ka dil aur zyada khushi mahsus karta hai. Peut-être à cause de mon âge, mais euh, quand on vient un peu vieux, ou pas trop, on va dire, qu'on technologie, peut-être un petit peu, un petit peu, euh, pas trop, qu'on est, comment on marche, marcher, comment on email marcher, alors, d'une façon, on prend recours à ce qui est outil déjà, ou déjà fait longtemps. Et après ça, l'autre façon que moi, je me trouve, qu'il est en haut écrit une lettre, et n'a plus beaucoup comment dire, l'amour là-dedans, la façon qui vous allez... Il y a un peu la peine là-dedans, vous allez voir un papier, vous écrire une lettre, une plume, assiser, écrire, vous allez aller, aller, aller poster les tout ça, le fax et les là. Il y a un petit peu, comment dire, du manin de zéphoné ou pas, qui dans place n'est qu'où est taipli, là, là, n'est qu'il y a aller comme ça là. La tawassal ma'amir al-mu'minin, gaïa fil ahamiyya, 
لكي نطلعه على أحوالنا الشخصية ويدعو لنا في دعائه بركة كبيرة جدا وأيضا وأيضا هو بمثابة أب روحاني لجميع أفراد الجماعة وأنا أتذكر أن يعني كنت أراسله في جميع مراحل تطور حياتي أثناء دراسة الجامعية وأثناء إقبالي على الزواج وأثناء ولادة طفلتي أيضا أثناء مشاركتي في الجلسات السنوية المختلفة في أنحاء العالم A living connection with Allah Almighty does not just benefit us in the spiritual domain, but it is the hope and prayer of all devout believers that Allah Almighty showers them with blessings in this physical world to help them in their careers and worldly affairs. I wrote a letter to Azur when I just came back to Sweden after doing my, my studies and I wrote to Azur requesting for prayers to, to find a good job and Alhamdulillah I, I found a job according to, my, um, according to my education and it's the most suitable job for me at the moment because I've learned a lot there so this was one of the prayers that was accepted. Huzu is my spiritual leader and I believe that is a continuation of uh, Allah's representation on earth here. When I write letters to Huzu, I believe that uh, the prayers that comes from Huzu is potent enough to be able to transform whatever situation there is to bring it to normality or resolve the problem. আমার মনে হয় হুজুর কাছে চিঠি লেখা দরকার কারণ তাকে আমরা যদি চিঠি লিখি তাহলে আমরা তার দোয়া পাবো বে অনেক অনেক দোয়া পাবো আমি চিঠি লিখি কারণ আমরা যদি জীবনে কোনো ডিসিশন নিতে যাই তাহলে অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করলে এটা ভুল হতে পারে তাই হুজুরকে জিজ্ঞেস করলে এটা সবসময় ঠিক হবে কারণ আমরা তার উপর বিশ্বাস করি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুল তলব দোয়া মিন আমির আল মুমিনিন مستجيب بفضل الله أو أبسط مثال رسالتي التي أرسلتها قبل الجلسة السنوية في يوكي العام الماضي فقد رسلته لأنني مررت بظروف صعبة خاصة فطلبت الدعاء لتيسير السفر فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى سهل للسفر وحضرت الجلسة وتمكنت من إلقاء القصيدة دقائق قبل أن يدخل حضور خيمة النساء فالحمد لله رب العالمين كلما نطلب من أمير المؤمنين أي دعاء فسبحان الله تتسهل الأمور وإن الله يبدل كل شيء للخير कुछ दिनों पहले मेरे पापा जॉबलेस हो गए थे तो फिर मैंने प्यारे आका की खिदमत में एक दुआया ख़त लिखा था तो फिर अल्लाह ताला ने इतना फजल किया था कि उनको इतनी अच्छी जॉब मिल गई उससे भी अच्छी जॉब मिल गई थी हजूर को ख़त लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि दीन और दुनिया में हमेशा कामयाब रहें कोई कहता है कि हजूर मैंने आपको ख़त लिखा मेरी एक मुश्किल थी अभी मैंने ख़त पोस्ट किया था डाक में भी नहीं डाला था मेरी मुश्किल आसान हो गई कोई कहता है कि मैंने जॉब के लिए आपको दरख्वास्त की थी कि मुझे नौकरी मिल जाए मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और जब आपको ख़त लिख के डाल दिया मुझे दिल तसली हो गई और जब मैं इंटरव्यू दिया और गया तो मेरे मुझे जॉब मिल गई Hazur, please pray for me because last Monday, 28th November, I operated my left ear for the second time. Please pray that this time the operation is successful. کسی کا بیمار ہے اور ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو خط لکھ کے پوسٹ کر دیا تھا پہنچا پتہ نہیں کہ آپ پہنچا ہوگا لیکن ہم نے لکھا اور ادھر لکھا اور چند لمحوں یا منٹوں کے بعد حالت سنبھل گئی اور بیماری کی کیفیت جاتی رہی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے زندہ نشان ہیں پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں بہت سارے بزرگوں نے بھی اپنی تقاریر میں بیان کیے ہوئے ہیں اور یہ 
حقیقتا میں مطلب ہم اس کے گواہ اور شاہد ہیں کہ ان خطوں میں بھی لوگ ان, ان اس قسم کی باتوں کے اظہار کیے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح حضور کی خدمت میں ایک چیز کے لیے دعا کی درخواست کی اور وہ خط حضور تک پہنچا بھی نہیں کہ اللہ نے وہ قبول فرما لی اور حض سب کی دعا کی برکت سے ہمارے وہ کام ہو گئے یا یہ کہ حضور کے پاس پہنچا اور حضور نے دعا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور جس طرح سے ہم چاہتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ کام ہمارا سنوار دیا تو اس طرح کے بہت سارے خات اس میں شہادت کے طور پہ آتے ہیں جو ڈیلی ہم پڑھتے ہیں اور اس میں لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ حضور کی دعاؤں کی برکت سے ان کے بگڑے ہوئے کام سنور گئے Hazrat Khalifatul Masih, may Allah be his helper, receives hundreds of letters a day from people of all ages. Even very young Ahmadi Muslims write to Hazur to request for prayers to help them in their physical, spiritual and educational development. write letters to Huzu for him to pray to God to increase me in knowledge. And I pray myself to God so I put it in the kingdom of God so I'll be God. I feel it is important to write letters to Huzu because Allah listens to his prayers faster than ours. My letter to Huzu is about seeking of protection, knowledge, and wealth so that my parents can take care of My siblings and I. اگر آپ حضور کو خط لکھیں گے تو پھر دعائیہ خط لکھیں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آپ پر بہت فضل کرے گا جیسے میری اجتماع ہوتے میں اس سے پہلے ضرور پیارے آگا کو ہمیشہ خط لکھتی ہوں تاکہ میں کامیاب ہوں اور مجھے انعامات بھی ملتے ہیں جب میں نے کلاس بدلنی تھی تو پھر میں بہت نروس تھی کہ میں ڈر گئی تھی تو پھر میں نے حضور کو خط لکھا تھا تو ان سے بہت اچھا جواب آیا تھا کہ آپ کامیاب رہیں اگلی کلاس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فضل کرے I write a letter to Hazur for my sometimes my exams, my assessments and because of my jamaat work and to be a good Ahmadi Muslim girl. أطلب منه أن يدعو لأبي ولأمي ولأخي ولأخواتي ولأجدادي فإن أهم شيء في حياتنا هو الالتزام بالدعاء. إذا لي هو والدين جو أبنى بچوں کو نصيحت کرتے رہتے ہیں اور بچپن سے انہیں ہاتھ پکڑ کے وہ خود کچی پنسل سے لکھ دیتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں اب اوپر اب دوسرے پین کے ساتھ وہ پھیرو اور وہ لفظ نمایاں ہو جائیں اور وہ ان سے خط لکھوا کے بھیجتے ہیں تو یہ بہت اچھی عادت ہے بچپن سے ڈالنی چاہیے اور جتنا بچپن سے شروع ہوگا اتنا ہی بچے کا تعلق خلیفۃ المسیح سے بڑھے گا کیونکہ جب حضرت صاحب کے جواب ان کو واپس جاتے ہیں ان کو پیار سے حضور پکارتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی کا ایک سرمایہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں Replying to tens of thousands of letters every year from all over the world is a task that can only be undertaken with the special help of Allah Almighty. The head of the Ahmadiyya community dedicates hours daily to reply to letters that are written to him. But this mammoth undertaking also requires modern logistics and a dedicated team of staff to make sure the process runs smoothly throughout the year. Some people send their letters directly to Huzur's office in London, but in some countries the letters are first collated and sent in batches to the UK. ہم ان لیٹر کو بیٹھ کے پروسیس کرتے ہیں ان لیٹر کو ہے ری پیک کرتے ہیں تو ہم ویٹ کے لحاظ سے مختلف آفوں میں ان کو پیک کرتے ہیں پیک کر کے تو ہم بائیں بائی حضور کو بھجوا دیتے ہیں لیکن بعض دفعہ اگر خطوط بہت زیادہ ہو جائیں تو اس میں ہم بڑا پیکٹ بنوا کے تو وہ کوریئر سے بھجوا دیتے ہیں کوریئر سے بھی ہم ہم نے اسپیشل ریٹ لیے ہوئے ہیں 
वो हमें एक तो उसमें जो है कि बहुत जल्दी हजूर को पहुँच जाते हैं खत क्योंकि हमारा मेन फोकस ये होता है कि जो दवाई अखतूत मेम्बर्स लोग लिख रहे हैं और जितनी जल्दी पॉसिबल हो वो हजूर की खिदमत में पेश हो जाएँ और यही हमारा फोकस जो हजूर की तरफ से दवाई अखरूत का जवाब आते हैं उनमें होता है कि उनको जितनी जल्दी पॉसिबल है हम मेम्बर तक पहुँचाएँ यहाँ जब हम सुबह दफ्तर आते हैं तो हमारी तीन फैक्स मशीनें हैं हमारे दफ्तर में तीन फैक्स मशीनों में एक फैक्स मशीन जिसका नंबर आम है उसमें तो बेशुमार सुबह आते हैं तो इतना जो है ना पूरा दो रिम के करीब कागज़ जो है ना वो उस पर आया होता है तो इसका मतलब कि मोटे तौर पे भी लगा लें तो आठ नौ सौ हज़ार के करीब वो एक मशीन पे आ रही होती है उसके अलावा एक मशीन ये मेरे पीछे है यहाँ अक्सर दफ्तरी रवा से या मरकज़ के अलावा दूसरे ममालिक के उम्र वगैरह जो है वो कोई खसूस नोयीत के ख़त होते हैं तो वो इधर आ जाते हैं इसके अलावा तीसरी मशीन उधर तीसरे कमरे में है और वहाँ पे भी सारा दिन जो है ना वो खतूत का सिलसिला जारी रहते आते रहते हैं ये जो मैंने आठ नौ सौ बताए ये सुबह आने पे आम तौर पे होते हैं उसके बाद सारा दिन मशीन जो है ना वो मुसलसल इस्तेमाल में होती है और फैक्सीज बड़ी कसरत से आ रही होती हैं फिर उसके अलावा डाक के जरिए रोज़ाना आते हैं दो तीन बैग आते हैं जिनमें काफ़ी तादाद में जो है वो खतूत लोग जो पोस्ट करते हैं वो डाक के जरिए आते हैं फैला सब एज अ लीडर ऑफ ए ट्रूली ग्लोबल कम्यूनिटी हजरत खलीफतुल मसीह receives letters and faxes from all over the world in all languages a process is in place to translate the letters and also huzur's replies aur yahan bahut sare tarjuma karne wale ahbab maujood hain unse hum tarjuma karwa lete hain lekin baaz oka tarjuma karne wale maujood nahi hain to fir un mulkon ko bhijwaya jata hai unse indonesian hai to indonesian se khata indonesian zuban mein aata hai to fir hum indonesia bhej ke unke tarjuma karwate hain इसी तरह इंडिया की जो बहुत सारी मुख्तु ज़ुबान हैं साउथ के इलाके की फिर बंगला है बंगला बांग्लादेश से अलग फसल से बड़ी कसर से डाक आती है आल्ला तो सब दुआई शुनें क्यों जो हजूर जो दुआ कर तक ही दुआटार दुआटा और भारि हो जा कारण हजूर तो आध्यात्मिक दिक दिए अनेक सवार सब उन्नत इतना तो सबाई जानी हमारे अरबिक में खतूत आते हैं बड़ी कसरत से आ रहे हैं अरबों में अल्लाह ताला के फजल से आमदीत की तरफ इस दौरे खिलाफत में बहुत ज़्यादा कसरत से रुझान है बड़ी बातें हो रही हैं अल्लाह के फजल से और वो एक ज़िंदा ज़ाती ताल्लुक भी अपना खिलाफत के साथ कायम कर रहे हैं और उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है واطلب منه ايضا مشوره في مواضيع تخص حياتنا اليوميه اذا العمليه او عائليه فهذا يعني نرى ان دائما هذه يكون فيها بركات من عندما نتواصل مع حضرته ونعلمه باوضاعنا واحوالنا اس کے علاوہ رشین میں آتے ہیں ترکیش میں آتے ہیں البانین میں آتے ہیں بلغارین میں آتے ہیں کوسوو اور یہ بوسنین زبانیں ہیں ان کے آتے ہیں यूरोप की ज़ुबान नॉर्वेजियन में आते हैं डच में आते हैं जर्मनी में बड़ी कसरत से डाक आती है और फिर इंडिया की बहुत सारी ज़ुबानों में आते हैं सिंधी में आते हैं फारसी में आते हैं इस तरह से जितने भी ख़त यहाँ आते हैं वो सारे के सारे या अपनी असल शक्ल में या खुलासे की शक्ल में हजूर की खिदमत में पेश होते हैं और कभी अल्लाह ताला के फजल से कोई ऐसा ख़त नहीं जो हुजूर की खिदमत में पेश ना किया जाए दस खतों के लिए वापस आते हैं वही ख़त फिर हुजूर उन पे दिन में कम से कम सात छः सात सौ ख़तों पर हजूर दस खत फरमाते हैं और वो जो है सारे फिर दस खतों के बाद वापस उन्हीं डेस्कों को या तबशीर को या बर रास्त हमारी डिस्पैच सेक्शन को जा तो वहाँ से पोस्ट होते हैं और फिर सारी दुनिया में भिजवाए जाते हैं The replies received from the Khalifa, although arbitrary pieces of paper, 
have huge significance for the fortunate people who receive them. They contain Huzur's precious prayers and guidance, and Ahmadi Muslims around the world treasure them with great importance. Allah aapko apne fazlon se nawaze, nek tamannaon ko pura kare, hamesha apne raza ki rahon par chalaye, Allah aapko kamil ikhlas ke saath khilafat e ahmdiya se wabasta rakhe. Laqad da'utu Allah ta'ala an tamurra jami'a marahil haml ibnatiki bi khair wa aafiya, wa yuwfiquki lissafar ilayha ila Britania, wa yarzuq zawjuki al-muhtaram amalan munasiban, yadman lakum jami'an hayatan kareema ameen. Namaz and regular tilawat is the key to inner happiness and success. Wassalam, yours sincerely, Mirsa Masroor Ahmed, Khalifatul Masih the fifth. Khilafat hai inam e asmani. يعني مراسلة معنا من مراسلة شخصيات أخرى إحنا نحن ك كعملي كسكرتير عام الجامعة الإسلامية الأحمدية إحنا نراسل كثير من الشخصيات في العالمية والدولية وال والمحلية ولكن عندما ترسل رسالة لمعنا من المؤمنين إيش يعني أنت كأنك ترسل للوالدك يعني رسالة اشتياق ومحبة وحب وليس رسالة لأي شخص آخر ولكن ودائما أنا أعد إحنا نشعر أيضا إن يعني من الطرف الآخر عند تصل هذه الرسالة يكون مشاعر جياشة مشاعر محبة أكثر من أي زعيم آخر. It is important for us to write to Hazur just to keep that spiritual connection with Khilafat. And for us to be spiritually alive, we need to write to Hazur so that we have the prayers of our Khilafat. واقعی ناممکن بات ہے کہ اس قدر اتنی کسرت سے خطوں کا آنا اور پھر ان کا جواب دینا اور ایک ایک خط پڑھ کے اس پر سائن کرنے اور پھر اگلے دن جب بھی ان خطوں کے جواب تیار ہوتے ہیں اور حضور کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو پھر ان پر مکمل سائن کے ساتھ حضور جو ہے وہ دستت فرما کے ہمیں واپس دیتے ہیں اور پھر آگے وہ پوسٹ کے لیے ڈسپیس سیکشن میں جاتے ہیں اور پھر آگے دنیا میں جہاں جہاں بھی جانے ہوتے ہیں وہ بھی جو آئے جاتے ہیں حضرت میرے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ سے آپ کو خط نہیں لکھنا چاہتے ریگیزرلی یا ہفتہ وار کیونکہ وہ آپ کا دن اتنا مصروف ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک بانا ہے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو پھر یہ بعض دفعہ اگر تو حقیقت میں یہ ہے اور وہ ایسے شخص پر دعا ضرور کر رہے ہوں میرے لئے ہیں ٹھیک ہے نا کم دو نفل تو پڑھتے ہونا پھر ایسے شخص دعا کر کے لیکن وہ بھی نہیں دعا بھی نہیں کر رہے اور خط بھی نہیں لکھ رہے تو پھر تعلق نہیں قائم ہو سکتا ٹھیک ہے اگر تو لمبے لمبے خط لکھو نہ لکھو ایک دو صفحے کے لکھو مہینے میں یا ایک یا دو خط لکھو تعلق قائم ہو یہ پتہ ہو یہ کہانیاں لمبی لکھنے کے بجائے ہیں بلکہ بلکہ کام کی بات بھی لکھنی ہو تو مختصر خط لکھنا چاہیے دین تو ہمیشہ جماعتی طور پر بھی ذاتی طور پر بھی جو قریب حسین سالس کو قریب حسین عرابے کو خط لکھا کرتا تھا تو پہلے سوچتا تھا کہ کیا مضمون ہے اور پھر سوچتا تھا کہ چار پانچ لائنوں سے زیادہ خط نہیں ہونا چاہیے تاکہ سن کس نظروں کے سامنے آ جائیں اور سارے پوائنٹ سامنے آ جائیں اس کا جواب بھی آ جاتے ہیں تین سو خط لکھو گئے تو وہ میری ڈاک کی ٹیم کو چلا جائے گا وہ خلاصہ ایک لائن کا بنا کے اس کو میں سے دے دیں گے ٹھیک اور ہو سکتا ہے کہ جو خلاصہ وہ بنائیں اس میں وہ پوائنٹ نہ نکال سکیں جس کو تم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہو اس لئے مختصر بات کرنی چاہیے اور جامعہ کی طلبہ کو ضرور لکھنا چاہیے اور مربیان کو بھی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے فضل سے ایک اس بات کی بھی زندہ نشان اور زندہ ثبوت ہیں کہ خلافت اللہ مہناجی نے بوا اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خلافت ہے خدا کا قائم کردہ خلیفہ ہے ایک عام انسان اتنی حمد طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اتنا کام کر سکے جس طرح ایک خلیفت المسیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہر وقت ہشاش بشاش ہر ایک کے ساتھ بڑے کھلے دل کے ساتھ کشادہ آبازوں کے ساتھ 
और नहायत शफकत और प्यार के साथ मिल भी रहे होते हैं मुलाकात भी कर रहे होते हैं और सारा दिन मसरूफियत में उनकी गुजरी होती है मंजिल पे मंजिल मिल रही है खिलाफत जो हमारी राह बल है لا يربطني أي شعور مع أي شخصية أخرى فقط أمير المؤمنين هو شخصية روحانية بالنسبة لنا هو الأب الروحي لنا كأفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية فهذا التواصل فهو حلقة الوصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى فلا يوجد مثل هذه العلاقة مع أي زعيم كان I pray that may Allah always keep you healthy and safe. Amen. प्यारे आका आप से मेरे लिए मेरे वालदेन के लिए और मेरे छोटे बहन और भाई के लिए दुआ की दरखास्त है हुजूर प्लीज प्रे फॉर आवर कंट्री एंड फॉर ऑल पीपल एंड फॉर द जमात प्रे फॉर मी सो दैट अल्लाह abolishes all my weaknesses and helps me to secure good grades ey mujhe manushi dua ko jamaat ke allah fe ke jamaat mein wo istighfar se aaya la na sishon ke khilaf huzur please pray for my grandparents and beloved ones i would like to end my letter here and i will be waiting for your reply khilafat hai inami asma निजा में मोतबर